Hello everyone, xin chào tất cả các bạn học viên yêu quý của hệ thống IELTS Fighter Thầy là Minh, giáo viên IELTS 8.0 Và hôm nay thầy rất vui được gặp lại các bạn trong chuỗi bài giảng Listen It Up Sử dụng phương pháp đào tạo độc quyền Ripple của IELTS Fighter Với ban điểm IELTS Listening 9.0 của mình Thì thầy hoàn toàn tin rằng mình có đủ khả năng để hướng dẫn các bạn trong buổi Listening Practice ngày hôm nay Và dạng bài chúng ta sẽ học là Note and Form Completion So, are you guys ready? Yes or no? Let's get started! So, let's get started with our first exercise, okay? Vậy thì bước đầu tiên, khi chúng ta làm một bài listening là các bạn sẽ đọc đề bài và cố gắng gạch chân tất cả những cái word limit, number limit cho thầy nhé. So let's read the instruction, right? Listen and complete the table below. Write no more than one word, n and or a number for each answer. Vậy thì các bạn lưu ý ở đây là chúng ta chỉ viết không quá một từ này và hoặc một số ở những phần đáp án dưới đây các bạn nhé. Và bước số 2, sau khi chúng ta đã đọc đề bài thì các bạn còn nhớ mình phải làm gì không nhỉ? Đó chính là mình sẽ phải ngồi đoán dạng từ đúng không nào? Của tất cả những cái thông tin mình chuẩn bị phải điền. Ít nhất thì chúng ta cũng phải đoán được rằng nó là noun này, verb này, hay là adjective này, hoặc là adverb. Không thì chúng mình có thể đoán cụ thể hơn là về thời gian này, địa điểm này, hoặc là tính từ mô tả một cái gì đấy, nếu nó rất là rõ ràng được chưa các bạn? Rồi, ok. Vậy thì thầy sẽ cho các bạn 2 phút nhá để chúng mình nhìn qua bài tập ở đây và ngồi đoán cho thầy xem ở mỗi ô trống này dạng từ sẽ là gì được chưa nào? Alright, so let's pause the video here for 2 minutes. Your time starts now. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn ngồi đoán dạng của những bài này nhá. Rồi, let's read number one. Cannot travel during hours. Với cái thông tin hours ở đây thì nó có rất nhiều cách để đoán đúng không nào? Một là nó có thể là về thời gian này, ví dụ như 7 tiếng này. Hoặc nó cũng có thể là sẽ về một cái danh từ, ví dụ như là office hours chẳng hạn. Hoặc cũng có thể sẽ là một tính từ, ví dụ như là big hour, busy hours đúng không? Nên là thầy sẽ tạm đoán, ở đây nó sẽ là một nào nhá. Nên là thầy cũng có một tip nữa cho lớp chúng mình là khi mà chúng mình ngồi đoán dạng của từ đừng có chắc 100% quá là mình sẽ đoán đúng để nhớ trong trường hợp là bài nghe họ sẽ đưa ra một thông tin khác về cái prediction của mình thì các bạn lúc đấy cũng không bị quá là ngạc nhiên nhá. Alright, so let's move on to the second one. Sau gì thì đương nhiên sẽ là một danh từ đúng rồi. Và number 3, chúng mình có at này, có am này thì ở đây nó sẽ là một cái gì rất là dễ đoán nào. Đúng rồi, là thời gian bao nhiêu đúng không? Alright, and number 4, it is free to take. Thế thì sau take này có thể là cái gì các bạn nhỉ? À, hoàn toàn có thể là một danh từ đúng không nào? Lấy một cái gì đấy, nhưng mà nó cũng có thể mang rất là nhiều nghĩa. Thì với những câu như thế này thì các bạn nên chuẩn bị tinh thần là nó cũng có thể ra những cái thông tin không đúng với cái prediction của mình nhá. And number 5, legs. Oh, legs. Thì nó hoàn toàn cũng có thể là gì các bạn nhỉ? Nêm đúng không nào? Là một tên riêng, tên của những cái hổ đấy Nhưng cũng có thể nó sẽ là một cái số Nên là chỗ này mình cũng phải lưu ý nhá And number 6, Saturday À, sau so Saturday thì thường là họ sẽ đi thêm với cả thông tin về thời gian đúng không nào? Nhất cụ thể sẽ là date Là ngày cụ thể đúng không? And number 7, have to change trends À, ở đây cũng rất là khó đoán đúng không nào? Nhưng mà thầy sẽ tạm đoán nó là một cái adverb nhá vì thông tin ở đây người ta đã đủ cả động từ này cũng như là các objective đứng đằng sau cái động từ đấy rồi. Ok, and number 8, Nisky Museum and sau cái and nó cũng sẽ là một danh từ đúng không nào? Gọi là một cái tên của cơ sở đấy để cho nó đồng bộ với cả cái từ Nisky Museum. And number 9, những này chắc chắn là các bạn đều đoán được nó sẽ là giá tiền đúng không nào? Ok, and the last one, no discount with over 65s. Nếu mà các bạn cho rằng cái chỗ này rất là khó đoán dạng từ thì mình phải tập trung nhá vào cái dấu gạch ngang ở đây Vì cái từ over mà gạch ngang 65 thì nó sẽ đóng vai trò như là một tính từ nhá Và sau tính từ nó phải là gì các bạn nhỉ? Là một danh từ, đúng rồi Ok, thế thì chúng mình đã hoàn thành phần đoán dạng của từ rồi Thế thì bây giờ mình thử nghe nhá Các bạn điền lại đáp án này và xem là cái phần prediction của mình vừa rồi Nó có chính xác không nhá Alright, so let's listen now Good morning. Hi. I'd like some information about some train journeys I'd like to make. Certainly. How can I help? Well, 
The first trip I want to do is down to Cantemir on the south coast. I want to visit my sister down there for the weekend. OK. Which dates are you planning to travel? I'd like to travel next week. Friday, if possible. But I know it can be more expensive to travel by train then. So I can go Thursday evening if it's quite a lot cheaper and then come back on Sunday. Good idea. So you'll travel down on the 9th of June and return on the 12th. That's right. So there are two ways to get there. You can go via the capital. That's quicker but more expensive. Or you can take the slow train. Yes. How much is that one? That's £23.17 if you book it now. The other route costs £27.50, so you're saving around £4 by using the slower train. OK, I'll do that. No problem. Some more information about that route. You can only travel outside of what we call office hours, when people are travelling to work. That's OK. It doesn't matter what time I get there. Fine. I'll book that for you. Great. Now, the second journey I want to book is to the airport. My family and I are flying to Austria for a holiday next month. That sounds great. What time's your flight? It's at 12 o'clock midday. Right. The journey's 50 minutes. So the best one for you to catch is probably the 9.15. The 9.45 won't give you as much time to check in and everything else you need to do. Yes, we need a couple of hours. <laughs> How many of you are travelling? Four. Two adults and two children under six. The children travel free, so that's two adults. A single ticket per adult is £13.75. We need return tickets, actually, travelling there and back. Right. It's a bit cheaper to buy two return tickets. The total is £40. That's fine. I'll book those, please. Is there anything else I need to know about that trip? Will we have to pay for any of our luggage? It depends how much you want to take. You can take suitcases for free, but you have to pay extra for large items such as bicycles or skis. We don't have any of those, so that's not a problem. Fine. Is there anything else I can help you with? Yes. I've got a friend coming to visit soon, and I'm thinking about day trips we can take. Do you know whether we can get to Charnley Lakes by train? I know it's quite a long way. Charnley? How do you spell that? It's C-H-A-R-N-L-E-Y. Let me see. Yes, you can get there by train, but it's quite a long journey, as you say. When do you want to go? September. It'll be the third weekend, so that's Saturday the 16th. The Saturday you're talking about is actually the 17th. Oh, well, <laughs> we want to go that day anyway. OK. Well, as you know, it's a bit more expensive to travel at the weekend. Right. So how much is it for three adults? It's £75 return for three people. Oh, that's a lot more than I thought. Yes, and I'm afraid there are no direct trains. During the week, you have to change trains once, but on the day you want to travel, you need to change a second time too. We'll have to change twice. Oh, I see. Uh, OK, I'll leave that for now. Perhaps we'll drive instead. No problem. Was there anything else? Yes, I wanted to ask about something for my parents. They want to visit Niski Museum and Gardens. Right. They can take the train and get off at Niski Station. Great. They're going tomorrow, Wednesday the 8th of June. OK. There are two trains every hour. One at quarter past the hour and one at quarter to the hour. Great. And how much is it? It's £4.45 per person. Right. I forgot to say that they've got over 65 cards. Doesn't that give them a discount? I'm afraid there are no discounts on that journey because it's local. They can get discounts on longer journeys, though. I see. OK, well, that's all the information I need for now. So thank you very much. For... OK, vậy thì tương tự như các buổi trước, bây giờ thầy sẽ chuyển qua phần về audio scripts nhé, để chúng mình cùng xem câu trả lời là gì. All right. So for the first answer, cannot travel during hours. Rồi, các bạn nhìn vào transcript cho thầy nào. 
chú ý vào cái phần đánh dấu là số 1 đây này. No problem. Some more information about that route. You can only travel outside of what we call office hours when people are traveling to work. Vậy thì đoạn này có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Người ta chỉ có thể đi ngoài giờ hành chính đúng không nào? Thì nó sẽ tương đồng với câu gì nhỉ? Không thể đi trong giờ hành chính thì chúng ta sẽ có từ office hours ở đây nhá. Alright, next one. Chúng ta sẽ cùng trả lời câu số 2 và câu số 3 này. Các bạn nhìn vào phần này cho thầy nhá. Number 2. Great. Now the second journey I want to book is to the airport. Uh, to the airport. Very good. And number 3. Right. The journey is 15 minutes. So the best one for you to catch is probably the 9.15. Ở đây các bạn nghe khá là dễ sai cái từ 15 đúng không nào? Nhớ nhá là khi họ nói 15, họ sẽ đổ cho âm vào âm tiết số 2. 15. Còn khi mà họ nói 50 thì nó sẽ nói âm tiết số 1 là trong âm nhá. 50. 50. Đó, thì đấy là cách để các bạn phân biệt rõ hơn nhá. Ở đây thì nó sẽ là 9.15. Ok, chúng mình chuyển sang hai câu tiếp theo là câu 4 và câu 5 này. Alright, các bạn nhìn vào trên script ở đây cho thầy. It depends on how much you want to take. You can take suitcases for free. Oh, you can take suitcases for free. Thì nó sẽ là suitcases. Các bạn để ý nhá, nó sẽ có chữ SC ở cuối. Thầy biết là nhiều bạn có thể sẽ nghe thiếu phần này. Nên là khi mà mình làm bài listening, các bạn phải chú ý nghe tất cả những cái ending sounds hay còn gọi là những âm tiết cuối cùng của cái từ đấy nhá. Xem liệu họ có đang để số nhiều hay không. Alright. Và câu số 5 nào. And do you know whether we can get to Charlie Lakes by train? I know it's quite a long way. Charlie, how do you spell that? It's C H A R N L E Y. Thì chúng ta sẽ có từ là Charlie, alright? Ok, thì bây giờ chúng mình chữa câu số 6 và câu số 7 nhá Thầy đã có sẵn đáp án ở trên bảng cho mình rồi Nhưng mà nhìn thử qua đây này Để xem trong audio họ đã nói gì nào Number 6 September It will be the third weekend So that's Saturday the 16th mm, The Saturday you're talking about is actually the 17th Các bạn có thể thấy là đây mới là thông tin chính xác để người ta sửa lại Cho cái thông tin gây hỏa mù người ta tung ra ở bên trên đúng không nào nên là khi mình nghe mình phải chú ý hết sức từng câu nhé Lúc đừng có tưởng là mình đã nghe được rồi rồi mình sẽ skip qua những cái lời thoại tiếp theo Và các bạn cũng sẽ phải chú ý đến hai thứ cho thầy này Một là xem cái thái độ của cái người trong đoạn hội thoại đấy Có phải giống như họ đang ngập ngừng, họ đang muốn sửa lỗi hay không Hai là chú ý những cái từ phủ định Ví dụ nhé But này However này Actually not này Gọi là một từ như là Actually ở đây để mà đính chính lại cái lỗi của người ta đúng không nào Alright, vậy thì mình xem tiếp câu số 7 cho thầy nhé. During the week, you have to change chains once. But on the day, you want to travel, you need to change second time too. À, rồi, ok. Vậy thì ở phần này người ta nói second time đúng không nào? Vì nó sẽ đồng nghĩa với cả từ twice. Phải thay tấu hai lần các bạn nhé. Thì ở đây họ đang sử dụng biện pháp paraphrasing khá là rõ ràng đúng không nào? Sử dụng các từ đồng nghĩa với nhau để luân phiên cái cách diễn đạt. Nhá. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển qua ba câu cuối nhá. Number 8, 9 and 10. Thế thì đáp án của thầy ở đây sẽ là Gardens, 4.45 and Cars. Các bạn có đáp án giống như thầy không nhỉ? Nếu mà chưa nghe được thì cũng không sao nhá. Để bây giờ chúng mình cùng nhau nhìn qua phần audio script ở đây. Học cái cách người ta diễn đạt ra câu trả lời như thế nào nhá. Ok, number 8. Yes, I wanted to ask about something for my parents. They want to visit Niski Museum and Gardens. Ok, nó là Gardens và có chữ S ở cuối nên các bạn đừng quên đây là số nhiều nhá. Lại một lần nữa thầy nói lại với các bạn là mình luôn phải nghe các ending sound đối với các câu trả lời của mình. Ok chưa nào? Vì thiếu chữ S là các bạn không được điểm nào đây đâu nhá. Ok, and the next one, xem giá tiền của họ là bao nhiêu này. Ok, there are two trains every hour, one at quarter past the hour and one at quarter to the hour. Great, and how much is it? It's four pounds forty five per person. Ồ, oh, chỗ này họ nói khá là rõ ràng đúng không nào? 4 pounds and 45. Ở đây các bạn phải sử dụng dấu chấm nhá, chứ không phải là dấu hai chấm. Thầy thấy là có rất là nhiều học sinh bị nhầm cái chỗ này. Rồi, and the last one. Right, I forgot to say that they have got over 65 cars. Doesn't that give them a discount? Ok, vậy thì cái từ mà mình cần nhìn ở đây nó sẽ là từ cars đúng không nào? Có thể nhiều bạn chưa biết cái này nhá Thì nó sẽ có nguyên một cụm từ là Over 65 cars Tức là cái tấm thẻ cho người cao tuổi ở nước ngoài 
nhá thì cái cụm này cũng khá là phổ biến thì nếu mà các bạn nào mà chưa biết thì nốt đau lại giúp thầy để mà sau này mình nghe mình còn hiểu được cái lời thoại của người ta nhá ok vậy thì đáp án của thầy ở đây sẽ là cars có s hoặc là không s ở đây nó là một ngoại lệ đặc biệt tại vì nó chỉ là một cái thông tin chung chung mà thôi chứ đang không nói cụ thể là nhiều cái card hay là một cái card các bạn nhé tuy nhiên nếu mà các bạn nghe thấy ở trong audio họ nói có âm s ở cuối cùng thì mình vẫn nên để chữ s vào cho an toàn nhé mọi người nhé ok vậy thì chốt lại đáp án của thầy từ câu 1 đến câu 10 sẽ như sau các bạn ngồi đối chiếu lại một lần nhé và nếu chúng mình có đáp án giống như thầy thì congratulations khả năng nghe của các bạn là vô cùng tốt nhé và các bạn thử xem đối chiếu lại cho thầy những cái từ mà mình vừa đoán nhé Xem mình đoán chính xác bao nhiêu câu nào Ok, thầy đoán ở đây là now đúng không? Nó ra office, very good Chỗ này là now đúng rồi, chỗ này là tên riêng này Gardens này, ngày tháng này Và giờ này à, Thì nhìn chung là tất cả những cái dự đoán của thầy về cái bài này thì đều đa số là chính xác nhé mọi người nhé Nên là mọi người cũng sẽ cố gắng cho thầy là khi đi thi dù thời gian có ít đến mức như thế nào Vậy thì các bạn cũng cố gắng cho thầy là khi đi thi Thì mình sẽ phải áp dụng được kỹ thuật là prediction Và trong bài nghe của mình nhé Cố gắng được nửa cái bài là cũng đã được rồi Còn hơn là mình không đoán được câu nào Cái việc này là hoàn toàn có thể giúp các bạn nâng bên một cách rất là nhanh đấy nhé mọi người nhé Ok, so let's move on to the vocabulary part ở đây thầy sẽ cung cấp cho các bạn một số từ vựng mà mình đã vừa đi qua trong dạng bài vừa rồi nhé Bây giờ ở đây thầy có 6 câu hỏi các bạn hãy nhanh tay pause video ở đây khoảng 2 phút và sau đó sử dụng tất cả những cái từ ở trong ô này lắp nó vào đúng cái định nghĩa của nó nhé Alright, so the two minutes begin now Các bạn làm xong hết rồi đúng không nhỉ? Thế bây giờ thầy chữa bài nhá Number one, a particular way or direction between places Đây là cái đường mà giữa hai nơi trốn đúng không nào? Thì mình có từ gì hơi đồng nghĩa với cái từ way nhỉ? là từ words very good and number two the bag suitcases that contain your possessions and that you take with you when you are traveling vậy cái thứ mà mình đừng để chứa hành lý của mình khi mình đi du lịch thì nó sẽ gọi là luggage okay and number three a reduction in the usual price à hạ giá thì gọi là gì các bạn nhỉ this count very good and number four in place of someone or something else thay vì cái này hoặc là thay vì cái kia đúng không nào thì trong tiếng Anh nó sẽ có từ instead and number five used to show that something is possible or that you are not certain about something kiểu nói là mình không chắc chắn ý kiểu có lẽ là thì nó sẽ là từ perhaps ok ngoài ra còn từ gì các bạn nhờ maybe đúng không nào cũng sẽ đồng nghĩa với từ perhaps and the last one Going through or stopping at a place on the way to another place Ở đây chúng ta sẽ cần điền một cái preposition Chính là một trạng từ để miêu tả là mình đang đi qua cung đường nào Hoặc là đi ngang qua một vị trí nào đúng không? Thì mình sẽ có từ via yeah. Ok, vậy thì các bạn đều đã nắm rõ được hết định nghĩa của những từ này rồi đúng không nào? Thế thì mình chuyển qua exercise tiếp theo nhé We got exercise 2 Complete the form below, write no more than two words and or a number for each answer Đó, các bạn lưu ý cho thầy bước 1 lúc nào cũng sẽ là đọc đề bài để tìm ra xem cái word limit của mình là bao nhiêu Ở đây sẽ là hai từ này hoặc hoặc là vào một số các bạn nhé Ok Complete the form below, write no more than two words and or a number for each answer Thầy bảo các bạn rồi bước đầu tiên, bước 1 này Thầy đã luôn nói với các bạn bước 1 sẽ là đọc đề bài đúng không nào? Và tìm cho thầy cái word limit ở đây là gì? Ở đây sẽ là hai từ và hoặc một số đúng không nào? Ok, và sau bước làm bài thì chúng ta sẽ có bước số 2 là bước gì các bạn nhỉ? Đó chính là very good, đó chính là ngồi đoán tất cả những cái thông tin trong cái bảng này mọi người nhé. Nếu không đoán cụ thể được thì ít nhất phải xem cho thầy được là nó là danh từ này, động từ, tính từ hay là trạng từ mọi người nhé. Alright. Vậy thì bây giờ các bạn hãy pause video ở đây và thử ngồi đoán trước cho thầy dạng của những từ này nhé. Alright, your one minute begin now. Để thầy hỗ trợ các bạn trong phần này nhé. Với câu 1 này nó rất là dễ đoán. Address thì ở đây nó sẽ phải là tên đường đúng không nào? Hoặc là số nhà. Ok, và inquiry number one. 
wants to know about Ồ, oh, thế thì ở đây nó là về các cuộc nói chuyện đúng không nào? Khả năng là nó sẽ là một cái gì mà đi trước danh từ nhỉ? Là tính từ đúng rồi Hoặc là nó cũng có thể là sẽ là một tên riêng để miêu tả là cuộc nói chuyện gì đó Được chưa? And next one, number three Welcome to talk on evenings Khả năng ở đây sẽ là gì các bạn nhỉ? Chính là một cái ngày nhất định đúng không nào? A particular date Very good And number four Would like the membership à membership ở đâu đấy có thể là gym membership đúng không nào thì nó có thể là một danh từ mà cũng có thể sẽ là một tính từ ví dụ như là vip membership for example ok number five including use of the sau thì nó sẽ là danh từ rồi number six wants more information about classes khả năng nó sẽ là danh từ ví dụ như là english classes đúng không nào nên nó sẽ là danh từ hoặc nó cũng có thể là một cái tên riêng ok And number seven, send ta, 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 by email. Nó sẽ là một danh từ gửi gì đó qua email này. Appointment with the instructor at on Thursday. Chỗ này rất là dễ đoán nó là gì các bạn nhỉ? Là thời gian cụ thể đúng không nào? And customer will use the gym mainly at. À, nó cũng là at thì sau at nó có thể sẽ là một thời gian đúng không nào? Hoặc là một ngày tháng cụ thể. And the last one, would like some for friends. Ok, vậy thì sau xăm ở đây chắc chắn nó sẽ là một danh từ rồi đúng không nào? Nhưng mà các bạn lưu ý nhá Từ xăm hoàn toàn có thể đi được với cả danh từ số ít này Cũng có thể đi với danh từ số nhiều nhá Ví dụ là xăm water Ok Thế thì bây giờ các bạn cùng ngồi nghe với thầy nào Để xem cái prediction của mình chính xác đến mức bao nhiêu phần trăm nhá Let's get started, ok? Good afternoon, Benson's Gems My name's Penny Can I help you? Hi I'd like to find out more about your health and fitness program, please. No problem. Can I take your name? Yes, it's Mick Priorby. You spell that P-R-I-O-R-B-Y. And which gym is it that you would like to go to, Mick? There are actually three in the area. One in Church Street, one in London Street, and the third one's in Forest Street. The last one. That's the nearest to where I live. Okay. And what would you like to know? Well, everything, really. I saw on your website that you've got some talks on healthy eating. My doctor said it might be a good idea for me to go to those. I can find out more about what I should and shouldn't be doing. Yes, they're very interesting. We also do some talks called Body Science. They'll help you learn all about your body so that you can understand it better and choose the right exercise for you. Oh, well, I might find out more about those later. No problem. The talks you're interested in take place on Monday and Wednesday from 6 till 7 in the evening. Is that any good for you? Yes, the first day's better for me. Okay, I'll put your name down for those. And are you thinking about joining the gym as well? Oh, yes, definitely. Well, there are two membership types. The first one is silver. That includes all of our exercise classes, and you can use the machines in the gym. The second is our gold membership. That's actually the most popular membership that people choose. Yes, that's the one I'd like. I'm not really into racket sports, tennis or anything, but I saw online that it includes being able to use the swimming pool, doesn't it? That's right. I'll be able to set that up for you today. Great. Can I ask about some of your classes now? Of course. What kind of thing are you interested in? We have a fantastic group cycling class every day from 7 p.m. Mm, I'm not really into that. Do you have any running classes? We're just starting those. We've got a new track indoors, and in summer the class will go outside instead. It's nice around here, and there are some good paths along by the river. Okay. That sounds great. When are those classes? Ah, uh, I'm not sure yet. It's a new group, so we're just organizing that now. Would you like me to email you a timetable when I've got that information? It will include all our classes, actually. Yes, please do that. Okay, I'll get your address in a moment. Is that everything you wanted to ask? I think so. Great. Now, if you're going to use the machines in the gym, you'll need to talk to an instructor. That's to make sure we can make the best exercise plan for you. That's fine. Can I make an appointment then? Yes. 
We've got one on Tuesday at 10 o'clock in the morning, and then one at 2 o'clock the same afternoon. Uh, there's also an appointment free at 6.30 on Thursday evening. I can only come in the evenings after work, so the last one's better for me. Great. Now, can I ask you how often you think you'll probably come to the gym each week? Well, I'd like to come every day, but I don't think that's going to happen. I'll probably use it most of the weekend, then maybe another time during the week. So let's say three times a week. Yes, that's what most people do. Is there anything else you'd like to know? I don't think so. Oh, yes. I know at some gyms it's okay to bring friends along sometimes. That's right. Every member gets three tickets per season which friends can use. We'll send those in the post, and then your friends just fill in a form when they arrive at the gym. It's free. Fantastic. Right. Should we talk about payment now? And then I can take down your email. Bây giờ, thầy sẽ cùng các bạn chữa đáp án của cái exercise này nhé. All right, let's go one by one, okay? Nào, đáp án câu 1 đến câu 3 đầu tiên nào. Các bạn hãy nhìn vào cái transcript ở đây cho thầy. Okay, number one nó sẽ ở đoạn này. And which gym it is that you would like to go to make? There are actually three in the area. One in Church Street, one in London Street, and the third one's in Forest Street. Thế thì người ta đang muốn nói cụ thể cái cái nào ở trong ba cái này nhở? The last one, okay, that's the nearest to where I live. Và đáp án của thầy ở đây chính là đúng rồi Forest Street. Đây là một tip cho các bạn nhé. Khi mà các bạn thấy người ta bắt đầu nói quá nhiều thông tin trong một câu thì chúng ta cứ hãng bình tĩnh, đừng có quá là vội vàng ở đó để xem câu tiếp theo người ta liệu có đưa ra một cái đáp án chốt nào không nhá thường là sẽ có như thế chứ nếu không thì làm sao người nghe biết được là đáp án nào đúng không nào and the next one chúng ta sẽ có đáp án là healthy eating các bạn thử nhìn vào đây cho thầy nào well everything really I saw on your website that you got some talks on healthy eating okay okay vậy thì đáp án ở đây của thầy sẽ là healthy eating okay với những bạn nào mà chưa biết cụm này thì ghi lại vào vở cho thầy nhá Tức là ăn uống một cách sao các bạn nhỉ? Khỏe mạnh đúng không nào? Alright, and end for the third one. Nào các bạn nhìn vào đây cho thầy nhé. Oh well, I might find out more about those later. No problem, the talks you're interested in take place on Monday and Wednesday from 6 to 7 in the evening. If that's good for you. Yes, the first day is better for me. Uh, ok, người ta lại đưa ra một cái lựa chọn đúng không nào? First day thì sẽ là Monday. Thế thì ở những cái câu như thế này mình lại rút ra được thêm một kinh nghiệm nữa nhá Là các bạn nên nốt down lại những cái từ thông tin họ cho vào một cái tờ giấy nháp Và sau đó nếu họ đưa ra cái lựa chọn của mình Như gọi là first one này, second one này, final one này Thì mình sẽ biết cái nào để mình lựa Không có nhiều bạn thì sẽ quên mất Tại vì mình bị dối ở phần trên mà Nên là đừng để mình miss mất thông tin nhá Ok, so let's move on to the next answer Number 4 and 5 à, Các bạn nhìn vào đây cho thầy nào Number 4 The second is our gold membership. That's actually the most popular membership that people choose. Thế thì họ đang muốn cái dạng membership nào đây các bạn nhớ? Gold. Very good. We got gold. And for number five, we got swimming pool. Rồi nhìn vào đây nhá. But I saw online that it includes being able to use the swimming pool, doesn't it? That's right. Okay. Thế thì đúng là như vậy. Thì đáp án đây sẽ là swimming pool. Các bạn thấy không? Thường là khi mà họ diễn đạt cái ý tưởng đấy trong IELTS Listening Người ta sẽ không nói thẳng ra cho mình đâu là À, bạn hoàn toàn có thể được sử dụng Swimming Pool Mà người ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Liệu tôi có được sử dụng Swimming Pool hay không? Và người ở bên dưới có thể người ta sẽ trả lời rằng Yes, thì đáp án sẽ là Swimming Pool này Hoặc không thì họ sẽ phủ nhận đúng không nào? No, you can only use the gym chẳng hạn Thế thì đáp án nó sẽ là gym, ok? Nên là khi nghe thì phải nghe toàn bộ các câu xung quanh cái thông tin đấy nhá Thì mình mới biết được cách diễn đạt của người nghe Để chưa các bạn? Rồi, alright, let's move on to number 6 and 7 Number 6 thầy sẽ có là running này Các bạn nhìn thử cho thầy câu trên này nhá mm, I'm not really into that Do you have any running classes? Các bạn thấy dạng cấu trúc Do you have any running classes không nào? Tức là người ta đang muốn biết thêm về các lớp học chạy đúng không? Nên ở đây nó sẽ đồng nghĩa với cả là cái cụm Once more information about running classes Thì đây chỉ là hai cách diễn đạt khác nhau mà thôi And for number 7 Over here 
Uh, I'm not sure yet. It's a new group, so we are just organizing that now. Would you like me to email you a timetable when I have got all that information? Bạn có cần tôi gửi một cái gì đây nhỉ? Timetable. Rồi, đúng rồi. Very good. Đáp án của mình sẽ ở đây sẽ là timetable. Lịch trình, đúng không nào? Alright. So, next on to the number 8 to 10. Các bạn lại nhìn lên trên phần transcript ở đây cho thầy nhá. Number 8. There's also an appointment free at 6.30 on Thursday evening. À, ở đây họ nói khá là rõ ràng đúng không nào? 6.30 PM cho những bạn nào muốn viết cả chữ PM ở đây cũng đều ok nhá hoặc không có thì vẫn không vấn đề gì hết và một lần nữa thầy phải nói lại cho các bạn nhá ở đây họ nói 30 là cho âm 1 đúng không nào nên nó sẽ là số 30 còn nếu số 13 thì nó nói thế nào nhỉ là 13 đúng không nào các bạn sẽ thấy người ta đổ hết trọng âm về âm tiết cuối cùng Alright and the next one thì có đáp án là weekends đúng không mình xem thử nhá I will probably use it most at the weekend và đáp án câu số 9 của thầy sẽ là the weekend các bạn nhìn thử vào phần audio scripts nhé I will probably use it most at the weekend câu này họ nói khá là direct đúng không nào trực tiếp vào câu trả lời luôn nên là các bạn có thể điền weekend hoặc là thêm chữ the ở trước cũng hoàn toàn ok nhé and number 10 ok that's right every member gets three tickets per session which friends can use We have sent those in the post and then your friend just fill in the form when they arrive at the gym. It's free. Oh, thế thì ở đây người ta đang muốn những cái gì cho những người bạn đó nhỉ? Send those thì sẽ là tickets, đúng không nào? Thế thì đáp án đây sẽ là tickets. Very good. Rồi, thế thì chốt lại đáp án của 10 câu này cho thầy nhá. Number one, for us to healthy eating and till the end, tickets. Thì các bạn đã thấy mình trả lời đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Comment xuống phía dưới cho thầy biết với nào Và các bạn cũng thử đối chiếu cho thầy xem Với những cái thông tin mà mình đã dự đoán cho những ô này Thì nó chính xác được bao nhiêu câu nhá Để mà mình có thể cải thiện được cách mình tư duy, cách mình ngồi đoán đúng không nào? Vì nó sẽ ảnh hưởng đến các bài listening tiếp theo rất là nhiều Nếu các bạn đoán càng sát Thì khi mà các bạn nghe nó sẽ dễ tập trung vào đúng những cái phần đấy hơn rất là nhiều Hơn là mình nghe mông lung và mình không biết là mình sẽ nghe một cái thông tin cụ thể nào đấy hết Đúng chưa nhỉ? Rồi, ok cả lớp mình nhớ Và tiếp theo thầy sẽ có một cái exercise number 3 Lần này cố gắng dự đoán chuẩn xác cho thầy nhé Để thầy xem thử xem khả năng của các bạn sẽ như thế nào So, let's read the instruction first, alright? Number 3 Listen and complete the notes below Write one word and or a number for each answer Rồi, vậy thì chú ý cho thầy Word limit ở đây sẽ là one word and or a number, được chưa? Và lại tiếp tục nào, các bạn hãy dành ra một vài phút để pause cái video ở đây Để mà chúng mình có thể ngồi đoán thử từ số 1 đến số 10 cho thầy nhá Alright, so your two minutes start now Các bạn đã đoán xong chưa nhỉ? Bây giờ thầy sẽ hỗ trợ chúng mình cho phần này nhá Number one, the Joe's grandma bought is too small Một cái gì đấy mà được mua thì nó sẽ là một noun đúng không nào? And the item was bought on Thường là được mua ở đâu nhỉ? Các platform đúng không? Thì nó cũng sẽ là một Now, à hoặc ở đây họ cũng có thể là một date các bạn nhé Mua ở ngày bao nhiêu thì mình cũng có thể đi với giới từ on được nhỉ? And number 3 Item number of the skirt is a something Tức là ở đây họ đang đọc cái mã số của cái váy đấy cho mình đúng không nào? Nên các bạn hãy expect cho thầy nhé Thường là nó sẽ có cả chữ này Cũng như là cả số Để mà mình có thể fill in và thường là ở đây họ cũng sẽ đọc từng chữ cái hoặc là từng số ra một nên là các bạn cũng đừng lo nếu mà họ nói nhanh quá nhá Alright, and let's move on to number 4 Customer would like the skirt in the color Đúng không nào? Nên là nó sẽ có thể là tính từ này Ví dụ như là light, dark, maybe Hoặc cũng có thể nó sẽ là một từ chỉ màu luôn như là yellow Nên ở đây chốt cho thầy nó có thể là name of color Và cũng có thể sẽ là một tính từ để mô tả cái màu đấy nhá Number 5 Made of, à chất liệu thì nó sẽ là material, là một noun, very good And number 6, there is an important, ân thì nó sẽ đi cùng, now, đúng rồi And the next one, call the customer on if it is in lost property À vậy thì ở đây mình có rất nhiều khả năng đúng không nào Cũng có thể sẽ là số điện thoại này Hoặc cũng có thể sẽ là một cái ngày nào đấy đúng không nào Một cái thời gian nào đó Và cũng có thể sẽ là một cái platform Ví dụ như là gọi qua Facebook chẳng hạn 
thì nó cũng là một cách nhá nên ở đây mình có khá là nhiều cái cách để mình lựa chọn nên là khi nghe câu này các bạn phải cẩn thận nhá and number eight would like to buy a thì sau này nó sẽ là noun very good it is made from small sau tính từ sẽ sẽ cũng là một noun very good and customer wants to spend a maximum of sau cái này là cái gì các bạn nhỉ rất là dễ đoán nhỉ đã number là giá tiền đúng rồi good job vậy thì các bạn đã nắm được những cái thông tin mình dự đoán chưa nào thế thì bây giờ cùng nghe với thầy nhá hello johnson rigby this is rob speaking hi I'm doing some shopping for my grandma and I just wanted to ask a few things. Is that okay? I won't be too long. Don't worry, I'll just make some notes. Can I take your name first of all? Yes, it's Joe Twigley. That's spelt T W I G L E Y. Great, thanks. Now, how can I help you? Well, the first thing is a problem, I'm afraid. My grandma bought a few things from you last month, some trousers and shirts I think. She was really happy with those, but she also got a sweater and it's too small. She wants to get her money back. Right. Do you know the date when she bought it? We can't return your money if it's more than 30 days ago. Let me see. I've got the receipt here. It was January the 15th. It's the 5th of February now, so it's only three weeks ago. No problem. Just bring it back before the end of next week. Thanks, I will. She's also looking for a skirt like one she's already got. I don't know if you still sell them. Okay. Do you have the skirt there with you? Yes, I do. Can you find the long number on the label? It should be inside the skirt. It starts with the letters A Z and then a long number. That tells me what item it is. Yes, I've got that. Shall I read it to you? Yes, please. It's A Z zero six six two three seven one four. Great. I'll just check on the computer. Y- yes, we still sell that item. Would you like to order that? You can collect it next time you come to the shop. Yes, please. Oh, I nearly forgot. She wanted to know if you have it in a different colour. She's got the one in orange, and she'd like the purple one. No problem. Do you know what size she takes? Yes, thirty-eight. Excellent. Is there anything else I can help you with? I hope so. My grandma also thinks she left her purse in the shop last time she came in. Oh dear! Can you describe the purse for me? Yes. She says it's made from leather. It looks like metal, but it isn't. It was quite expensive. Okay. Was there anything important in it? I don't think there was any money in it, and she keeps her credit cards in a different place. It's a photograph that's in it, which she really wants back, of my granddad when he was young. I see. Well, don't worry. I'll check lost property and call you back if it's there. Do you have a number I can phone you on? Yes, it's my home number, three seven four one nine six. Okay, I'll do that when we finish the call. Is that everything for today? <laughs> There's one more thing, actually. Sure. It's my grandma's birthday next week, and I'd like to get her something from the shop. She loves the jewelry. Okay,、uh, my colleagues say the new earrings are very popular. Well, I'm thinking about a necklace. Nothing too expensive. I've seen one online, but it's out of stock. Do you think you might have any left in the shop? There might be one in the clearance sale. What's it like? It's quite unusual. I thought it was glass, but it isn't. It's made from mirrors. <laughs> Very little ones, of course. I think I know which one you mean. Let me go and have a look. Thanks. Hello again. I'm really sorry, but we haven't got any left. That's a shame. I'll have to think of another idea. Maybe a scarf or something. Yes, there are some new ones made from silk at the moment. I think. How much are they? I want to spend between twenty and twenty-five pounds. Thirty pounds is the most I can spend, really. Well, they're all different prices, so I'm sure you'll find something. Why don't you look online and see what you like? Everything's in stock because they're new for spring. Okay, I will. I can buy it online too.
Well, that's everything, so thank you very much for all your help. You're welcome. See you soon. Bye. Ok, cả nhà đã hoàn thành hết tất cả các đáp án chưa nhở? Thì bây giờ thầy sẽ giúp chúng mình chữa bài này nhá. Alright, let's start with number 1 and number 2. Các bạn nhìn vào transcript ở đây cho thầy nào. Number 1. I think she was really happy with those, but she also got a sweater and it's too small. Thế thì cái nào ở đây là cái bé nhỉ? The sweater. Very good. Ok, and number 2. Let me see. I have got the receipt here. It was January the 15th. Đúng không nào? Ngày mà trên hóa đơn sẽ là ngày 15 tháng 1. Thế thì đáp án ở đây sẽ là 15th January cả nhà nhá. Chúng mình nghe rõ được chưa nào? Họ sẽ nhấn mạnh vào cho âm sau 15th. Alright, so let's move on to number 3. Rồi, cả lớp nhìn vào đáp án của câu 3 với câu 4 cho thầy nào. Các bạn có làm giống thế này không nhỉ? Uh, ok, don't worry if you don't get it. So, let's look up the transcript, alright? Number 3. Ở đây họ đã đánh vần cái dãy mã số này ra cho mình rồi đúng không nào? Vậy thì ở đây, những bạn nào mà không nghe được thì chỉ là vấn đề các bạn maybe là nghe chưa quen này nên là mình vẫn chưa bắt được cái tốc độ của người ta đúng không nào? Đồng thời là các bạn cũng phải cải thiện cái cách phát âm từng cái số của mình nhá. Chứ nếu không thì khi mình nghe người bản xứ nói làm sao mình nghe được đúng không nào? Ví dụ ở đây nó sẽ đọc là AZ. 0662 Các bạn thấy người ta đọc rất là rõ ràng từng số đúng không? Nhưng mà đôi khi cái zero người ta cũng có thể đọc là old đúng không nào? Và khi mà người ta có hai cái số đứng cạnh nhau ví dụ hai số 6 ở đây này thì người ta có thể đọc rõ từng cái ra ví dụ là 66 hoặc cũng có thể sẽ là double 6. Nhớ mọi người nhớ. Thế ba số 6 đứng cạnh nhau thì người ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Triple six, very good. Rồi, thế thì câu số 4 ở đây thì có purple nè. Các bạn nhìn thử cho thầy nhá. Yes, please. Oh, I nearly forgot. She wanted to know if you have it in a different color. She's got the one in orange and she would like the purple one. Đoạn này thì rất là clear rồi. Nên chúng ta sẽ có từ purple. So let's move on to the next question. Chúng mình cũng chuyển qua câu trả lời số 5 đến số 7 nhá. Ok, I got leather, photo and... A list of number, ok? Các bạn đối chiếu thử xem vào phần transcript cho thầy nào. Number 5 She says it made from leather. À, ở đây họ nói khá là trực tiếp vào luôn đúng không nào? Thế thì ra câu trả lời số 5. Và đến câu số 6 này. I don't think there was any money in it. And she keeps her credit cards in a different place. Thế thì cái gì mới thực sự là ở trong cái đấy nhỉ? It's a photograph that's in it. Which she really wants back. Ok, vậy thì đáp án ở đây nó sẽ phải là A photo Hoặc bạn nào viết đầy đủ hơn nó sẽ là Photograph. Very good. Rồi, tiếp đến câu số 7 cho thầy nhé. Right, and number 7. Rồi các bạn đọc câu này cho thầy nào. Do you have a number I can phone you on? Oh, yes. yes. It's my home number. Và sau đó người ta đọc cái dãy số này ra đúng không nào? Cái này các bạn nào mà chưa nghe được thì mình cố gắng luyện nghe dãy số thật là nhiều nhá Thì nghe lâu nó sẽ thành quen thôi Alright Let's move on to number 8 to 10 Ok, look at the transcript over here Câu số 8 thì có thông tin như thế nào nhỉ? Wow, I'm thinking about a necklace Thì ở đây người ta đang gợi ý là mình đang muốn mua một cái necklace đúng không nào? Họ không nói hẳn ra là I would like to buy Mà người ta sử dụng một cái cấu trúc nó tinh tế hơn đúng không? I'm thinking about it À, tức là cũng đang có ý định rồi. And about number 9. It's quite unusual. I thought it was a glass, but it isn't. It's made from mirrors. Ok. Ở đây là họ sẽ tung ra một cái thông tin gây đánh lạc hướng đúng không nào? I thought it was glass. Nhưng mà các bạn phải để ý với tất cả những cái từ phủ định như thầy đã nói các bạn trước đây rồi. Chúng ta có but it isn't. It's actually made from mirrors. Và họ cũng bổ sung thêm thông tin nhé Very little ones, of course Nên nó sẽ đồng nghĩa với từ gì đấy? Small, đúng không nào? Và từ mình cần điền ở đây sẽ là Mirrors, very good Alright, and the last one Rồi, ở đây chúng ta sẽ có gì đây? How much are they? I want to spend between 20 and 25 pounds 30 pounds is the most I can spend really Ok, các bạn đừng để bị lừa với thông tin 20 đến 25 nhé Đây chỉ là cái giá mà họ mong muốn Nhưng mà thực ra Người ta có thể spend the most hay còn gọi là spend the maximum Chính là bao nhiêu nhỉ mọi người nhỉ? 30, very good Rồi nên chúng ta sẽ có đáp án là 30 pounds here, ok? 
Vậy thì chốt lại cho thầy đáp án của bài exercise này nào. Okay, I got sweater, 15 January and moving on to 30 pounds for the final answers. Ok, vậy đây là đáp án của thầy. Các bạn trả lời chính xác được bao nhiêu câu nhỉ? Và xem thử xem là mình đoán đúng được bao nhiêu dạng từ trong này nhé. Congratulations for everybody who got all the correct answers, alright? Các bạn hãy về nhà và luyện tập thêm cho thầy với tất cả các bài nghe về notes này hoặc là table completion. Thì các bạn áp dụng phương pháp là prediction cho thầy nhé. Cố gắng luyện tập thật là nhiều thì sẽ đến một ngày các bạn đoán rất là chính xác. Và mình cũng sẽ không bị bất ngờ khi mà mình nghe người ta nói nhé. Alright. Vậy thì trước khi chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay, thì các bạn hãy cùng thầy ôm tập lại một vài từ vựng trong bài nghe vừa rồi nhé. Chúng ta có 6 từ ở đây đúng không nào? Receipt này, purse, property, label, jewelry and clearance. Các bạn nào mà vẫn chưa biết nghĩa của từ này thì mình hoàn toàn có thể tận dụng thời gian bây giờ để mà tra nghĩa của nó ở trong dictionary nhé. Ok, you can use Oxford or Cambridge Dictionary vì đó là hai từ điển rất là chuẩn, kể cả là về mặt phát âm cũng vậy. Vậy thì thầy cũng sẽ để cho các bạn một khoảng thời gian để mình hoàn thiện cái bài tập này nhé. Điền đúng từ cần thiết vào cái câu đúng nghĩa cảnh của nó các bạn nhé. So I will give you about two minutes. Ok, vậy thì đáp án của thầy sẽ là như sau. Number one, they specialize in house clearance. After a resident move out, các bạn thấy hoàn cảnh người ta cho mình là gì nhỉ? Khi một người chuyển ra đúng không nào? Và họ sẽ phải làm gì đây? Clearance ở đây có nghĩa là dọn dẹp đúng không? Nó sẽ đi cùng với từ gì các bạn nhỉ? House, very good. Chúng ta có cả cụm như sau nhé. House clearance. Các bạn hãy note down cả cụm này lại vì nó sẽ mang một ý nghĩa là dọn nhà, được chưa nào? Hoặc đôi khi các bạn cũng có thể thấy cái từ clearance này ở trong siêu thị đúng không? Khi mà người ta đang muốn giải quyết tồn kho đúng không nào thì họ sẽ có treo cái bảng ghi là clearance tức là xả hàng. Ok. And number two, children need to be taught to have respect for other pupils. Sao nhỉ? Cái gì của người khác nào? Property đúng không nào? Tôn trọng tài sản cá nhân của người khác các bạn nhé. Property. And number three, make sure you are given a receipt for everything you buy. Cái mẫu câu này các bạn sẽ nghe trong tiếng Anh giao tiếp rất là nhiều đúng không nào? Người ta thường nói là các bạn sẽ phải luôn có hóa đơn đúng không? Sau khi mà mình mua bất cứ một cái gì đấy. Ok, and number four. Remember to put a address label on the suitcase. Thì đây có nghĩa là gì nhỉ? Cái này nó khá là common sense đúng không mà mọi người? Khi mà các bạn ra sân bay thì việc trước hết mình làm sẽ phải luôn dán một cái nhãn thông tin cá nhân hoặc là địa chỉ cụ thể đúng không? trên mỗi cái suitcase của mình, phòng trường hợp là mình đánh mất cái vật tư của mình, ok? Alright, and move on to number 5. She tipped the contents of her purse out onto the table. Dịch đại loại thì sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Tức là cô ấy lôi tiền từ trong ví ra, tiếp tiền đấy, và đặt lên trên bàn, đúng không nào? Ở bên nước ngoài thì họ sẽ có văn hóa là đưa chip mỗi khi mà đi ăn, ok? Alright, and the last one, the insurance company said I should have my jewelry valued. À, oh, insurance company ở đây là gì các bạn nhỉ? Công ty về bảo hiểm đúng không nào? Nói rằng là tôi cần phải được định giá những cái trang sức của tôi. Ok, vậy ở đây có từ jewelry. Từ value ở đây nó có rất là nhiều ý nghĩa các bạn nhé. Ở trường hợp này nó sẽ mang ý nghĩa là định giá. Được chưa nào? Hoặc đôi khi các bạn cũng sẽ gặp nó với ý nghĩa như là tôi trân trọng một cái gì đấy. I value. Something, ok? Vậy thì các bạn hãy nhấn nốt lại cho thầy cái từ này Vì nó cũng là một từ khá là quan trọng và sử dụng đa ý nghĩa ở trong tiếng Anh nhá So, this is the end of our session today Thank you guys for watching this video Thầy cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ thầy trong buổi học ngày hôm nay nhá Và thầy sẽ rất là mong muốn được các bạn tiếp tục ủng hộ trong chuỗi Listen It Up sử dụng phương pháp độc quyền Ripple của hệ thống IELTS Fighter. So see ya!